Bun găsit, dragi prieteni, la cursul online dedicat numerologiei în data nașterii, în baza 22, aplicat în Tarotul de Marsilie. Acest curs va cuprinde patru părți. Prima parte va fi dedicată noțiunilor fundamentale. În a doua parte veți avea ocazia să înțelegeți cum putem structura data nașterii, cum ziua, luna și anul pot completa o planșă întreagă de energie. Vom avea și câteva exemple concrete. A treia parte este consacrată destinului în viață și vom vedea cum putem răspunde la întrebarea fundamentală și esențială pentru fiecare de ce m-am încarnat în acest destin. A patra parte va fi consacrată energiei anului. Vom vorbi și despre energia lunii, energia zilei, dar în mod particular despre energia anului pentru a răspunde la întrebarea ce trebuie să fac acum pentru a merge către direcția destinului meu în viață. Vom începe așadar cu prima parte. Numerologia, în baza 22, este felul de a analiza data nașterii a fiecărui individ pentru a înțelege energiile fundamentale în care persoana se manifestă. Fiecare element din data nașterii ziua, luna, anul, vor completa interpretarea diferitelor moduri în care vom vedea cum putem să le asamblăm și care ne vor permite o citire energetică a persoanei în cauză, care este comportamentul intim, care este comportamentul social, care este personalitatea sa profundă, cum face să se armonizeze. Toată această analiză este un mijloc de dezvoltare personală care poate avea o relevanță puternică asupra autocunoașterii, dar este și un instrument de sprijin care poate fi utilizat în mod avantajos în terapia de cuplu. Dar să începem cu noțiunile fundamentale. Ce este tarotul? Structura actuală a tarotului de astăzi a apărut în nordul Italiei, în secolul al XIII-lea, dar pentru rădăcinile și originele sale ne întoarcem ba spre Egiptul antic, ba spre cunoașterea sumeriană, ba spre spiritualitatea ebraică. Structura fizică a tarotului de Marsilia cuprinde 78 de cărți pe care le putem împărți în trei categorii principale. Prima categorie cuprinde 40 de cărți numerice, de la 1 la 10, care evocă patru energii, băte, cupe, spade și monede, sau focul, apa, aerul și pământul. A doua categorie cuprinde onorurile, sau cărțile cu figuri, 16 la număr, în care vom recunoaște valeții, cavalerii, reginele și regii. Aceste 16 onoruri sunt împărțite în patru familii pentru a completa cărțile numerice și cele patru energii, bâte, cupe, spade și monede. A treia categorie este formată din cele 22 de arcane majore, care ne sunt utile, într-un mod particular, în studiul numerologiei datei de naștere, prin simbolismul fiecărei arcane. Fiecare arcană este purtătoare de o energie simbolică, de un tip de caracter care ne vor ajuta să interpretăm data nașterii. Arcanele majore încep cu magicianul, numărul 1, care parcurge calea sufletului până la arcana 21, lumea. Între tinerețea magicianului și completudinea simbolizată de arcana 21, lumea, Sufletul progresează prin energii, elemente și virtuți. La cele 21 de arcane se adaugă arcana nebunul, arcana fără număr, care poate fi considerată în aceeași măsură 0 sau 22. În acceptarea numerologică, 22 este situat în afara lumii, are caracteristici particulare. Ca să terminăm cu noțiunile fundamentale, să ne concentrăm asupra a ceea ce este baza 22. Există două elemente de algebră elementare în baza 22. Când depășim numerotarea 22, când avem un număr care depășește 22, 
vom adiționa cifrele care compun acest număr. Exemplu 26. Adiționăm 2 plus 6 și obținem 8. În baza 22, 26 are valoarea 8. Un alt exemplu, 55. Adiționăm 5 plus 5, obținem 10. În baza 22, 55 are valoarea 10. Dacă ne interesăm de un număr precum 1978, adiționăm 1 plus 9 plus 7 plus 8 și obținem 25. 25 depășește baza 22, deci adiționăm încă o dată. 2 plus 5 fac 7, deci în baza 22, 1978 are valoarea 7. Acest calcul vă va permite să traduceți fiecare dintre elementele datei de naștere în arcanele tarotului de Marsilia, corespondente valorilor numerice în baza 22. Dar să luăm exemplul de mai sus și să-l traducem în arcanele tarotului de Marsilia. 26 în baza 22 este 8, corespondent cu arcana justiție. 55 în baza 22 este 10, corespondent cu roata cu noroc. 1978 în baza 22 este 7, corespondent cu caleașca. Partea a doua a cursului de numerologie în data nașterii în baza 22. Particular în această a doua parte vom studia structura datei de naștere în baza 22 numerică. Vom descifra împreună următoarea diagramă. Casetele ovale vor indica diferitele elemente care compun energiile persoanei analizate în versiunea redusă în baza 22. Aceste energii ne vor permite să facem interpretarea personalității, atât în maniera în care energiile se armonizează, cât și în maniera în care energiile nu se armonizează. În pătratul roșu din diagramă se va concentra energia destinului în viață, a persoanei analizate. Vom completa casetele de la stânga la dreapta, cu ziua nașterii, care ne indică caracterul interior, gândirea profundă interioară a persoanei, cu luna nașterii, care ne indică caracterul echilibrat, gândirea structurată a persoanei, și cu anul nașterii, care ne indică caracterul exterior, gândirea de suprafață a persoanei. Din ziua și luna nașterii vom extrage comportamentul interior, intim, al persoanei. Din luna și anul nașterii vom extrage comportamentul exterior al persoanei. Din aceste două informații, energii, comportamentul interior și comportamentul exterior, vom deduce apariția spontană a persoanei, la ce simte să arate persoana atunci când este văzută pentru prima dată. Din adiționarea zilei, lunii și anului nașterii vom obține personalitatea profundă a persoanei analizate. Nu este în regulă să sintetizăm sau să rezumăm analiza personalității doar după modul de a gândi după ziua, luna și anul nașterii. Toate acestea completează personalitatea sa profundă. Dacă este să căutăm o modalitate de armonizare pe care o folosește persoana studiată, vom face o legătură între aparența spontană și personalitatea profundă pentru a găsi arcana simbolică, energia simbolică armonizării sale. Cum face persoana să se echilibreze? Ce îi face bine? În a treia parte a acestui curs despre numerologia tarotului, în data nașterii, vom vorbi despre destinul în viață. Cum calculăm această diagramă? După ce am văzut structura și diferitele ramificații, să înțelegem cum să o calculăm? În aparență este simplu. Aplicăm algebra elementară, așa cum am explicat în prima parte a acestui curs, K 
calculăm în baza numerică 22. Orice număr care depășește valoarea de 22 va fi recalculat prin adiționare din cifrele care îl formează. Pentru calculul personalității profunde vom adiționa numărul simbolic în baza 22 a zilei de naștere cu numărul simbolic în baza 22 a lunii nașterii și cu numărul simbolic în baza 22 a anului nașterii. Iar aceste trei elemente vor fi reduse în baza 22 dacă este necesar. Astfel vom obține un număr simbolic care ne va da indicații despre energia personalității profunde a persoanei în cauză. Pentru a calcula modul de acțiune interioară, vom adiționa ziua și luna și, eventual, le vom reduce în baza 22. Pentru a cunoaște modul de acțiune social exterior, vom adiționa luna și anul, deja reduse în baza 22. Și dacă este nevoie, le vom reduce încă o dată în baza 22. Pentru aparența spontană, vom calcula modul de acțiune intim și cel social pentru a obține un nou număr simbolic redus întotdeauna în baza 22. Pentru căutarea armonizării, fără niciun mister, adiționăm modul de apariție spontană a persoanei în cauză cu personalitatea sa profundă. Și dacă este necesar, încă o dată, reducem în baza 22. Destinul în viață este ușor diferit în calculul său. Vom utiliza structura neredusă a datei de naștere. De exemplu, cineva născut în 26 octombrie 1978. Pentru a-i calcula destinul în viață, vom adiționa ziua nașterii 26 plus luna nașterii 10 plus anul nașterii 1978. Și abia la finalul acestui calcul vom opera o reducere. De această dată, pentru destinul în viață, nu vom face o reducere în baza 22, dar vom face ceea ce numim o reducere teozofică, adică o reducere în baza nouă. Destinele vieții sunt în număr de nouă, fiecare sub conducerea simbolică a unei arcane de tarot de Marsilia. La aceste nouă vom adăuga patru destine particulare. 11. Forța nu trebuie confundat cu papesa, arcana 2. 20. Judecata nu trebuie confundat, la fel cu papesa, arcana 2. 22. Nebunul nu trebuie confundat cu arcana împăratul, numărul 4, iar 33 va fi diferit de 6. După explicarea modului de calcul, vă propun să intrăm în exemple. Vom lua un prim exemplu. Vă propun să luăm data de 26 octombrie 1916. Pentru ziua nașterii, modul de gândire interior va fi simbolizat prin 2 plus 6 fac 8. Luna octombrie este asociată cu numărul 10. Anul nașterii, modul de gândire social, 1916, vom adiționa 1 plus 9 plus 1 plus 6 și vom obține 17. Personalitatea profundă va fi calculată astfel. 8 plus 10 plus 17, obținem 35. Și vom face încă o dată o reducție în baza 22, vom adiționa 3 plus 5 și obținem 8. Modul de acțiune intim va fi ziua plus luna nașterii, 8 plus 10 și obținem 18. Modul de acțiune social, adiționăm luna cu anul nașterii, deja deduse în baza 22 și avem 10 plus 17, obținem 27 și reducem încă o dată în baza 22 și vom avea 2 plus 7, avem valoarea 9. Aparența spontană pentru cei care nu îl cunosc pe acest personaj vom avea 18 plus 9, fac 27, vom reduce încă o dată în baza 22 și avem 2 plus 7, 
avem valoarea nouă. Cum poate să-și realizeze armonia persoana născută în data de 26 octombrie 1916? Aparența spontană a acestei persoane plus personalitatea sa profundă avem 9 plus 8, avem 17. Calculul destinului în viață, vă reamintesc, îl facem în baza nouă, astfel, 26 ziua nașterii plus 10 luna nașterii plus anul nașterii 1916, vom obține 1952 și vom face o reducere în baza nouă de astă dată, vom adiționa mai întâi 1 plus 9 plus 5 plus 2 și vom obține 17. O valoare mai mare decât 9, deci vom face reducere în baza nouă. Și avem 1 plus 7, avem un personaj marcat de valoarea lui 8 în ziua nașterii, în personalitatea sa profundă și în destinul vieții. Valoarea de 17 este de asemenea un număr care apare în anul nașterii, modul de a gândi la suprafață și în căutarea armoniei. Este o persoană care acționează așa cum apare, în valoarea lui nouă. Dacă v-aș spune că 17 ar putea de asemenea să fie calculat 1 plus 7, fac 8, vedem că 8 are o importanță fundamentală în această dată de naștere. Persoana care se ascunde în spatele acestei date de naștere, 26 octombrie 1916, este președintele François Mitterrand. Numerele pe care le-am obținut în calculul diagramei pot să ne vorbească fără a fi un numerolog experimentat, dar pentru aceasta vom aplica arcanele majore din tarotul de Marsilia pe structura diagramei. Astfel vom trece la imagini. Pentru aceasta ne folosește calcularea datei de naștere în baza 22. Ne permite să folosim tarotul de Marsilia și simbolistica sa, ne permite o mai bună înțelegere a energiilor persoanei studiate. Numerele fiind transformate în imagini, prin simbolistică ne permit să vedem energiile. Președintele François Mitterrand, în modul său de gândire interior, este animat de energia 8, justiția, un simț al voinței justițiar manifestă o formă de răceală. În modul de gândire, structural, este animat de valoarea 10, asociat cu roata destinului. Cum puteți vedea, în simbolistica arcanei, energia este imediată, în mișcare continuă, într-o stare de schimbare. Dacă ne interesează modul său de gândire la suprafață, în social, descoperim arcana 17, arhetipul arcanei steaua. Are un mod de a gândi inspirațional. Este în căutarea inspirației. Este o persoană care s-a hrănit din scrierile citite și care a hrănit la rândul său prin publicațiile sale literare. Președintele François Mitterrand este cunoscut și pentru inspirațiile sale care uneori atingeau latura mistică, indicat și prin simbolistica arcanei steaua. În calculul personalității profunde, Revenim la cifra 8, arhetipul arcanei justiția, care face eco la gândirea sa interioară pentru a întări dorința de echitate și justiție. În acțiunea intimă este cineva care s-a lăsat ghidat de arhetipul arcanei luna. Există o formă de nostalgie și romantism în intimitatea sa. În acțiunea socială, Ermitul îl asociază ideii de sfânt, de enigmatic. Astfel a fost perceput în societate președintele François Mitterrand, prin modul său de a acționa cu răbdare, metodic, inspirându-se din istoria trecutului, el însuși scriind și publicând. Sub aparența spontană, pentru toți cei care nu-l cunoșteau, era un pusnic, încă o dată, un personaj enigmatic, dificil de identificat, purtător al unei siguranțe care lumina calea altora. În căutarea armoniei avem încă o dată 17, arhetipul steaua. Dacă v-aș spune că simbolistica 
cea mai esențială a acestei arcane este natura, veți înțelege ceea ce căuta în creșterea armoniei președintele François Mitterrand. Acesta era o persoană care avea nevoie să-și reîncarce bateriile în natură, să stea în inima naturii. Urcarea pe stânca soluter era un fel de pelerinaj pe care François Mitterrand l-a realizat în fiecare an între 1946 și 1995. Contactul cu natura îi dădea o inspirație particulară. Destinul în viață, în arhetipul Arcanei 8, justiția, oferă celui încarnat șansa să gestioneze relația cu puterea. Într-o filmare viitoare voi reveni cu partea a treia acestui curs online despre destinul în viață în numerologia tarotului și cu partea a patra consacrată energiei anului. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție online despre numerologia tarotului în data nașterii, în baza 22, conform numărului arcanelor majore din tarotul de Marsilia, nu ezitați să lăsați un like, să distribuiți sau să lăsați un comentariu.